Dal prossimo mese di giugno, presso la Fondazione Maugeri di Sciacca, all'interno dell'ospedale Giovanni Paolo II, guidata dal dottore Domenico De Cicco, potranno effettuare la neuroriabilitazione anche i disabili maggiorenni. Sarà infatti attivato il servizio di riabilitazione ambulatoriale anche per gli adulti e non solo per i bambini e i ragazzi fino a 18 anni. Un risultato per il quale si è tanto battuta in questi anni l'associazione Crescere Insieme di Sciacca, che nei giorni scorsi ha incontrato il commissario dell'ASP Mario Zappia. Era un nostro desiderio sin da quando abbiamo, abbiamo pensato a tutto questo con la Fondazione Maugeri. Allora era stato vincolato per la riabilitazione pediatrica, lasciando fuori il ragazzo che compie 18 anni, e quindi il, il giovane adulto. Fortunatamente eh, siamo stati ascoltati ora da Zappia, ci ha ricevuti e ci ha promesso eh, con buoni propositi l'ampliamento del 30% grazie agli istituti della Fondazione Maugeri, del 30% per una riabilitazione per i ragazzi che fanno, compiono i 18 anni. Un grande traguardo per, per le famiglie, devo dire la verità. Dopo che compie 18 anni e restare nel deserto non è corretto. Ovrei, o loro offrono un buon servizio a tante famiglie, a tanti bambini ed è giusto proseguire il, il percorso, guidare i ragazzi verso, verso, verso il futuro. E Questo 30% di cui parla lei riuscirà a soddisfare le esigenze del territorio? Coprirà una buona parte del, delle esigenze, del, delle richieste, però ci accontentiamo, momentaneamente ci accontentiamo, va bene così. Cessa dunque il disagio per tantissime famiglie saccensi costrette in questi anni a ricorrere ai centri di riabilitazione di altri comuni. Farlo qui significa garantire la, il diritto a tanti altri che non si sentono più di viaggiare, tante altre famiglie che non si sentono più di viaggiare, e la, per la stanchezza, per, la, la, per tante altre cose. Ed è importantissimo, importantissimo perché dopo che si raggiunge la maggiore età non c'è più niente, non è che si guarisce, però i ragazzi vanno comunque seguiti a continuare il loro percorso. Un importantissimo servizio di cui il territorio saccense era assolutamente carente. È un ambulatorio di locopedia, di neuropsicomotricità eh, o eh, neuromotoria, che questo Saranno poi gli esperti a definire effettivamente che cosa serve, che cosa chiede il territorio, però esserci è già importante. E ci saranno anche delle novità per garantire una migliore accoglienza alle famiglie. Io Beh. ringrazio per essere effettivamente la Fondazione Maugeri perché ci ha sempre appoggiato nella nostra richiesta. Poi il, nella persona del dottore Zappia perché comunque ci ha garantito un, un luogo un pochino più dignitoso per, con dei posti per disabili, per le panchine, eh, le panchine per i genitori che aspettano la terapia dei propri figli, un, un piccolo tettoia per riparare anche dal, dalle condizioni meteo, quindi speriamo che tutto questo sia possibile. Lui, Dando effettivamente impegnandosi per non lunghi periodi, credo che a giugno possa essere presente tutto questo. Speriamo bene, veramente.